，以后真是，哎。到很久吗？还有。段家许呢？他去帮你买饮料去了。哦。嗯。听说你老加班是不是？实习生不是都要加班吗？反正呢，上班你自己多注意点，好好休息。我们明天早上的飞机，然后等会儿我得处理点事儿，所以我先走了。明天早上的飞机啊？你很奇怪、啊，你才来几天你就要走？不是我回去还有一大堆事儿呢。那你可以早点跟我说啊，那我。我可以昨天请假陪你到颐和转一转。算了，你带我出去玩，能玩什么呀，小鬼？算了算了。那，那你就不能哎，多待两天吗？不，不是，我我，不是你在你公司楼下哭合适吗？你不嫌丢人吗？就，哎呦。我在这儿没什么事儿干，天天就是在他沙发上坐着，给他当看门狗呢、啊。真的，要你不对劲哦，你是不是实习不开心啊？猜到，这样，我跟你说啊，你要是干的不开心，咱大不了就不要干了，咱缺这点钱吗？又不缺，对不对？哎。我还没我红包给的多呢。我跟你说，要不这样吧，我去找你领导啊，没有别人欺负上门，我还能红你的事儿，走。怎么了？哎哎，坐下去，来来来来，你看，赶紧赶紧赶紧哄我。咋回事啊？啊，你你看安慰他，这么大人又欺负。不是，他说他实习。我没有。他乱说的，是因为你拉黑我，然后抢我红包，所以我才难过的。我这不闹着跟你玩呢吗？我肯定到时候就还给你了呀。知道了，别说了。喝点东西先。阿雪，我等会儿还得出了点事儿，你先送他回家了。我送你过去嘛。哎，太麻烦了，反方向。行，你俩好好的，我走了。嗯。有段亚雪，你不是挺开心的吗？来来来，拜拜，小北。你老板在二楼吧？哦，哎，我我我，这怎么了？走了。你最近是不是心情不太好？我还以为你没跟我说了，是因为公司没有那么多烦心事儿了。其实也没有。很多烦心事，就就觉得我可以解决。你工作忙，我不想再给你增加压力。之前在我面前都哭过多少次了，现在怕丢脸了。那是小时候啊，我现在不会哭的，因为因为小孩才会哭。我现在已经是个大人了。我遇见问题的时候，我要想的是怎么解决问题，不能老是哭。如果你觉得哭是小孩子的权利，那你就当一辈子小孩。
我真的找一天去你公司找他聊一聊。